നമസ്കാരം ഞാൻ ഉമേഷ് ബ്രാഹ്മണൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അധികം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വീതം കുറച്ചു പുതിയ നിരക്ക് നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ നടപടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടക്കാനിരിക്കെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എസ് പിയിൽ നിന്ന് ബോണ്ടുകൾ വാങ്ങിയ കമ്പനികളുടെയും സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പേരുകൾ റിപ്പോർട്ടിൽ അദാനിയുടെയും അംബാനിയുടെയും കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റിലില്ല ബോണ്ട് സ്വീകരിക്കാതെ സി പി ഐഎമ്മും സി പി ഐയും പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവിനെയും പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരായി നിയമിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിജ്ഞാപനം വിയോജനക്കുറിപ്പുമായി നിയമനസമിതി അംഗം അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സമിതി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ ഹർജികൾ നാളെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗും ഡി വൈ എഫ് ഐയും ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൌരത്വം ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ സി എ എ പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ കേസുകൾ ഇല്ലാതായെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമത്തിൽ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്നും വിവരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാകുമല്ലോ എന്നും പിണറായി വിജയൻ മാസപ്പടി ആരോപണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മകൾക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിജിലൻസ് നിലപാട് അറിയിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം പ്രത്യേക വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ മാത്യുക്കുഴ നാടൻ എം എൽ എ നൽകിയ ഹർജി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ സി പി എമ്മിൽ എത്തിക്കാൻ ഇ പി ജയരാജൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ വിവാദം മുറുകി തൃക്കാക്കരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ഇ പി ജയരാജൻ ക്ഷണിച്ചെന്ന ദീപ്തി മേരി വർഗീസിന്റെ വാദം തള്ളി ദല്ലാൾ ടി ജി നന്ദകുമാർ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനറെ സമീപിച്ചത് ദീപ്തിയെന്നും ടി ജി നന്ദകുമാർ തൃക്കാക്കർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദീപ്തിയുടെ വോട്ട് ഉമാ തോമസിനായിരുന്നില്ലെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെയും പരിഹസിച്ച് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ബി ജെ പിക്ക് ആളെ കൂട്ടുന്ന പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറി തട്ടുകട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നയാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂർ ഗൂഗിൾ മാപ്പിട്ടാണ് മണ്ഡലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പത്മിനി തോമസ് ബി ജെ പിയിൽ കോൺഗ്രസിൽ വേണ്ട പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വിമർശനം ബി ജെ പി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച മുൻ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തമ്പാനൂർ സതീഷ് മുസ്ലിം ലീഗിന് വീണ്ടും എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പരോക്ഷമായി ക്ഷണിച്ച സി പി ഐ എം ലീഗ് നേതൃത്വം തീരുമാനമെടുത്താൽ നിലപാട് പറയാമെന്ന് എ കെ ബാലൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് എ കെ ബാലന്റേത് ജൽപ്പനമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ കുപ്പായം മാറുന്ന പോലെ മുന്നണി മാറുന്നവർ അല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നാൽപ്പത് വർഷമായി യു ഡി എഫിനൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പുൽവാമ ആക്രമണത്തിലെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ആന്റോ ആന്റണി പാകിസ്ഥാന് പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മറുപടി ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദി പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയെന്ന് ഡോക്ടർ ടി എം തോമസ് ഐസക് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിന ഉപഭോഗം നൂറ് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിന് മുകളിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം കെ എസ് ഇബിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായി സമിതി സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ ഒറ്റപ്പെട്ട വേനൽമഴയ്ക്കും സാധ്യത സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെ റേഷൻ വിതരണം ഉണ്ടാകില്ല ആധാർ മസ്റ്ററിംഗ് കാരണമെന്ന വിശദീകരണം പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെ ആക്കിയതിനെതിരെ വ്യാപാരികൾ ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് സമയം പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ മുഖത്ത് മുറിവേറ്റു ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് മമതയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന ഗവർണർ സി വി ആനന്ദ ബോസ് ബംഗാളിൽ ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇടത് മുന്നണി പുറത്തുവിട്ടത് പതിനാറ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പട്ടിക സി പി ഐ എം പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളിൽ ട്രഷറി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ബില്ലുകളും പാസ്സാക്കി പണം നൽകാൻ ട്രഷറികൾക്ക് നിർദ്ദേശം ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ
സപ്ലൈകോ നിന്ന് വാങ്ങിയ കടലയിൽ ചെള്ളെന്ന് പരാതി ചാലക്കുടി സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വിഭാഗം നോട്ടീസ് നൽകി സപ്ലൈകോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയെന്ന ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം പാലക്കാട്ടെ എക്സൈസ് ലോക്കപ്പിനുള്ളിൽ പ്രതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഇന്നലെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് പാലക്കാട് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ഡൽഹിയിൽ മഹാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകർ മഹാപഞ്ചായത്തിൽ അണിനിരന്നു ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സമിതി എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഒരുമിച്ച് നടത്താമെന്ന ശുപാർശ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ പുതിയ രീതി നടപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യം രാജ്യത്തിന് വൻ സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാകുമെന്നും സമിതി റിപ്പോർട്ട് കർഷകർക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനവുമായി കോൺഗ്രസ് കർഷക ന്യായ പ്രഖ്യാപനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി താങ്ങുവിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമം കൊണ്ടുവരും സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കും കർഷകരെ ജി എസ് നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്നിങ്ങനെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പഞ്ചാബ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ ഭാര്യയും കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ പ്രണീത് കൌർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു ബി ജെ പി ഡൽഹി ആസ്ഥാനത്തെത്തി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു പട്യാലിയിൽ നിന്നുള്ള എംപിയാണ് പ്രണീത് വന്യജീവിയെ സംഘർഷം നേരിടാൻ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും തീരുമാനം ഇന്ന് ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ വനംവകുപ്പിനായി കൂടുതൽ നിരീക്ഷണോപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും വാങ്ങുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അതിരപ്പള്ളി പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാട്ടുകൊമ്പൻ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനിയിൽ ഗോപിനാഗന്റെ വീട് തകർത്തു ചക്കക്കൊമ്പനാണ് വീട് തകർത്തതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആന മതപ്പാടില്ലെന്ന സംശയം പത്തനംതിട്ട സീതത്തോട്ടിൽ യുവാക്കൾക്ക് നേരെ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം കട്ടച്ചിറ സ്വദേശികളായ രഞ്ജു ഉണ്ണി എന്നിവർക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് മണിയാർ കട്ടച്ചിറ റൂട്ടിലാണ് കാട്ടാന കൂട്ടം ഇറങ്ങിയത് പെരുമ്പാവൂർ കൂവപ്പടി പഞ്ചായത്തിൽ വന്യജീവിയുടെ ആക്രമണം കീച്ചേരി ജോസ് കെ പോളിന്റെ നാലാടുകളെ വന്യജീവി ആക്രമിച്ചു കൊന്നു കൂവപ്പടി കാവുംപുറം തുരുത്തിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കൊല്ലം പരവൂർ കോടതിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അനീഷിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണ ചുമതല വീണ്ടും മാറ്റി കേസ് കൊല്ലം സിറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് പ്രതികളെ പോലീസ് സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കുടുംബം സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമ പോരാട്ടം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പി ജി വിദ്യാർത്ഥിനി ഡോക്ടർ ഷഹൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതി ഡോക്ടർ റുവൈസിന് മെഡിക്കൽ പഠനം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പി ജി പഠനം വിലക്കിയ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരുന്ന് വിതരണം നിലച്ചിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവെക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ആശുപത്രി അധികൃതർ വിതരണക്കാർ മരുന്ന് വിതരണം നിർത്തിയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക വന്നതോടെ വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഏകോപന ചുമതല രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കെ പി സി സി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസനാണ് ചുമതല കൈമാറിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലാഭവികിതമായ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ കെ എസ് എഫ് ഇ സർക്കാർ നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് ലക്ഷ്യമാക്കി കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ വരദരാജ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു റോസിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പുതിയ രണ്ട് സർവീസുകളും നാല് ടെർമിനലുകളും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരു റൂട്ടുകളിലും ഞായറാഴ്ച സർവീസ് ആരംഭിക്കും പുതിയ റൂട്ടുകൾ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും പോലീസിനെതിരെ പരാതിയുമായി ചാലക്കുടിയിൽ പോലീസ് ജീപ്പ് തകർത്ത കേസിലെ പ്രതിയും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവുമായി നിതിൻ പുല്ലൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ജീപ്പിന്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ പോലീസ് കല്ലുപ്പിട്ടെന്നും പരിശോധന അട്ടിമറിച്ചെന്നും ആരോപണം മലപ്പുറം താനൂർ കമ്പനിപ്പടയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി തൃശൂർ പഴയന്നൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികനായി യുവാവ് മരിച്ചു പഴയന്നൂർ വെള്ളാറുകുളം സ്വദേശി ശരത്കുമാറാണ് മരിച്ചത് മലപ്പുറത്ത് കാഴ്ചയില്ലാത്തയാൾ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു
നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ ലോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മലയാള നടിയെ കബളിപ്പിച്ച കൊൽക്കത്ത സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിലെ പ്രത്യേക സംഘം പ്രതി യാസർ ഇക്ബാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊൽക്കത്തയിൽ ചെന്ന് കൊച്ചി നെട്ടൂരിൽ വീടിന് തീപിടിച്ച് വയോധികയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് പൊള്ളലേറ്റത് പുത്തൻ വീട്ടിൽ മോളി ആന്റണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് അഗ്നിക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിച്ച് നാട്ടുകാർ വയനാട് കൽപ്പറ്റ ഫാത്തിമ ആശുപത്രിയിൽ ജീവനക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു തൂങ്ങി മരിച്ചത് അട്ടപ്പാടി സ്വദേശി തങ്കച്ചൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ആറു വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ പുതുപ്പാടി സ്വദേശി ബാബുവിനെയാണ് താമരശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെൺകുട്ടിയെ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പാലാ പൂവരണിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട പിക്കപ്പ് ജീപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷയിലിടിച്ച് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പന്തൽ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുമായി പോയ പിക്കപ്പ് ജീപ്പ് പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാന മുൻ മഠാധിപതി ദാമോദര സ്വാമികളുടെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നുവരുന്ന ശതദിന ഭാരത നൃത്തോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരു എം കെ ഗിരി മാസ്റ്റർ ലാസ്യ വേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മോഹിനിയാട്ടം ശ്രദ്ധേയമായി കവിയത്രി സുഗതകുമാരിയുടെ കൃഷ്ണ നീയന്നെ അറിയില്ല എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കവിത രംഗാവിഷ്കാരം നടത്തി സദസ്സിനെ ഒന്നടങ്കം ആസ്വദിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദേവസ്ഥാനാധിപതിയായ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിസ്വാമികൾ കലാകാരന്മാരെ പൊന്നാടയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും നൽകി ആദരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ചാരുപാറ ജംഗ്ഷനിൽ അടുത്ത മാസം പതിമൂന്ന് വരെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ചാരുപാറ ജംഗ്ഷനിൽ കലിംഗ് പൊളിച്ചു പണിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണം വിവിധ തസ്തികളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒ അസിസ്റ്റന്റ് ജൂനിയർ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം അവസാന തീയതി ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് അതിരമ്പുഴ ആട്ടുകാരൻ കവല റോഡിൽ നാളെ മുതൽ വാഹന ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു നടപടി ടാറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മുൻ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീൽ ആശുപത്രിയിൽ പനിയും അണുബാധയും എന്ന ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികര ഇഡ്ഡലിക്കൊപ്പം കൂടുതൽ സാമ്പാർ നൽകാതിരുന്ന ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തി സംഭവം ചെന്നൈയിൽ തഞ്ചാവൂർ സ്വദേശികളായ അച്ഛനും മകനും പിടിയിൽ ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഹൈവേയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഹൈവേയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ അന്തേവാസി മരിച്ച നിലയിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ മാനേജറാണെന്നും ഇയാൾ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്തേവാസിയുടെ കുടുംബം ഡൽഹിയിൽ അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്വർണം പിടികൂടി അറുപത്തൊന്ന് കിലോ സ്വർണം പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റ് ബംഗളൂരുവിൽ ജ്വല്ലറിയിൽ കവർച്ചാശ്രമത്തിനിടെ വെടിവെപ്പ് ബൈക്കിലെത്തിയ നാലംഗ സംഘം ജ്വല്ലറി ഉടമയ്ക്കും ജീവനക്കാർക്കും നേരെ വെടിയുതിർത്തു രണ്ട് ജീവനക്കാർക്ക് പരുക്ക് പതിനെട്ട് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിരോധിച്ച് വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പത്തൊൻപത് വെബ്സൈറ്റുകൾ പത്ത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അൻപത്തേഴ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡലുകൾ എന്നിവ രാജ്യവ്യാപകമായി നിരോധിച്ചു ജനുവരി മാസം വിമാനയാത്രക്കാർ നേരിട്ടത് കടുത്ത ദുരിതമെന്ന് ഡി ജി സിയുടെ കണക്കുകൾ വിമാനം വൈകലും റദ്ദാക്കലുമായി ദുരിതത്തിലായത് അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലേറെ യാത്രക്കാർ ജനുവരിയിൽ റദ്ദാക്കിയത് അറുപത്തി എണ്ണായിരം സർവീസുകൾ ഇന്ത്യയുമായുള്ള അതിർത്തി പ്രശ്നം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് ചൈന തെറ്റിദ്ധാരണ തടയുന്നതിന് പരസ്പര വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ഇസ്രായേൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഗസയിൽ യു എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കും അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക പദ്ധതികളുമായും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്ന് യു എ ഇ ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ഫിലാൻസ്ട്രോപിക് കൌൺസിൽ ഉത്തരകൊറിയയിൽ സൈനിക പ്രകടനത്തിനിടെ ടാങ്ക് ഓടിച്ച് ഭരണാധികാരി കിങ് ജോങ്ങുൻ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ യു എസ് സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഉത്തരകൊറിയയുടെ സൈനിക പ്രകടനം പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അറുപത്തിനാല് പേർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ജൊഗനാസ്ബർഗിൽ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി വെള്ളമില്ല വൈദ്യുതി ഇടയ്ക്കിട മുടങ്ങുന്നതും ജനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളി യു എസിൽ ടിക് ടോക്ക് നിരോധിച്ചേക്കാവുന്ന ബിൽ പാസാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ടിക് ടോക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ പലയിടത്തും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്വർണ്ണഘനി
തെൽ അവീവിനും ന്യൂയോർക്കിനും ഇടയിൽ ജൂണിൽ പ്രതിദിന വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് വിമാന സർവീസ് നിർത്തിയത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി റിയൽമി നർസോ സെവൻറ്റി പ്രോ ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തും ഫോണിന്റെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകളിൽ ഒന്നാണ് റെയിൻ വാട്ടർ സ്മാർട്ട് ടച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യത്ത് വാഹന മോഷണം രണ്ടര മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു ഡൽഹി വാഹന മോഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായെന്ന് അക്കൂ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ട് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനവും മാരുതി കാർ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന പവന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂടി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയായി ഗ്രാമിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഉയർന്ന് ആറായിരത്തി അറുപത് രൂപ ജപ്പാനിലേക്ക് ഏഴായിരം എലിവേറ്റ് എസ്യുവികൾ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് ഹോണ്ട ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി എലിവേറ്റ് ഹോണ്ട കാറുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പോക്കോ എക്സ് സിക്സ് നിയോ ഫൈവ് ജി പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് വില പോക്കോയുടെ പുതിയ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണായി പോക്കോ എക്സ് സിക്സ് നിയോ ഫൈവ് ജി മാറി കോപ്പ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റിനുള്ള പുതിയ ജേഴ്സി പുറത്തുവിട്ട അർജന്റീന ടൂർണമെന്റിലെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരാണ് അർജന്റീന പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി മലയാളി ബാഡ്മിന്റൺ താരം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് റോഡ് ടു പാരീസ് റാങ്കിങ്ങിൽ എട്ടാം റാങ്ക് നിലനിർത്തിയതോടെയാണ് പ്രണോയ് ഒളിമ്പിക് യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കിയത് സുരഭി ലക്ഷ്മിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മിന്നാമിനിങ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ അനിൽ തോമസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഇതുവരെ നാളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ബ്രഹ്മപുരത്തെയും മറ്റും മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇരകളായവരുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ കലാഭവൻ ഷാജോണും ലതാദാസുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അല്ലു അർജുന വിശാഖപട്ടണത്ത് ആരാധകരുടെ സ്വീകരണം പുഷ്പ ടൂവിന്റെ അവസാനഘട്ട ഷൂട്ടിനായി വിശാഖപട്ടണത്തെത്തിയ താരത്തെ കാണാനാണ് ആരാധകർ തടിച്ചുകൂടിയത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുഷ്പ രണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത് ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ മഹിമാ നമ്പ്യാർ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി രഞ്ജിത് ശങ്കർ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജയ് ഗണേഷ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി ചിത്രം അടുത്ത മാസം പതിനൊന്നിന് തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയ് ആന്റണി മൃണാലിനി രവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന റോമിയോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്ത് വിജയ് ആന്റണിയാണ് ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചന്ദുനാഥ് അപർണ ദാസ് ശിവദ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന സീക്രട്ട് ഹോം എന്ന ചിത്രത്തിന് റിലീസ് ചെയ്ത് മാറ്റി ചിത്രം ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ലുക്മാൻ അവറാൻ ചെമ്പൻ വിനോദ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രം നാളെ തിയേറ്ററുകളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി ഒരു ആർച്ച് ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും പള്ളിയുടെയും പേര് ഒരേ ആർച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കേരളത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദത്തെ പ്രശംസിച്ച് സൈബറിന് ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഒപ്പം ചുവടുവെച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഗായകനും ഗാനരചയിതാവുമായ എഡ് ഷീരൻ ഇതിനോടകം നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ കണ്ടത് അടുത്തിടെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ സഹനടൻ ബോമൻ റാനി അപമാനിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രചാരണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചന് മുന്നിൽ ഹസ്തദാനം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബോമൻ റാനി അപഗണിച്ച് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ അടുത്തു പോകുന്ന വീഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്താണെന്ന് കണ്ടെത്തൽ ഷൊണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ ട്രെയിൻ കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ ട്രെയിൻ എന്നിവ നാളെ മുതൽ പോത്തന്നൂരിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നാളെ ജലവിതരണം മുടങ്ങും കൂത്തുപറമ്പ് പാലത്തിങ്കരായി എസ് പി ഐക്ക് ദിവസം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണം കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസസ് പെൻഷേഴ്സ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി തളിപ്പറമ്പിൽ നടക്കും രാവിലെ പത്തിന് ഡ്രീംസ് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം നാളെ ചേരും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിനാണ് യോഗം സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഡോക്ടർ കെ ദിലീപ് നാളെ വയനാട്ടിൽ സിറ്റിംഗ് നടത്തും കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതലാണ് സിറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധ
മുംബൈയിലെ എട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ പുനർനാമകരണം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം തെലങ്കാനയിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് കലർന്ന ചോക്ലേറ്റുകൾ പോലീസ് പിടികൂടി രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ റഷ്യയുടെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്ക് നേരെ യുക്രൈൻ ആക്രമണം റിയാസാൻ ലെനിൻഗാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകൾ ആക്രമിച്ചു